హలో స్టూడెంట్స్ మొబైల్ సైన్స్ లాబ్కి స్వాగతం నేను రాజేష్ కన్నా ఇప్పుడు మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి తెలుసుకుందాం మనకు ఒక పదార్థం మూడు స్వరూపాల్లో లభిస్తుంది అని తెలుసు మనం చిన్న క్లాస్ నుంచి తెలుసుకుంటున్నాం కదా కానీ అదే పదార్థానికి ఇంకో నాలుగో స్వరూపం కూడా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈ ప్రయోగం ద్వారా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం దీన్ని ఫోర్త్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అని కూడా చెప్తాం ఓకే సో దీనికోసం మనం ఇక్కడ ఒక బేస్ కలిగిన ప్లాస్మా బాల్ని తీసుకున్నాం పైన ఒక బల్బుతో దీన్ని అమర్చుకోవడం జరిగింది మనము ప్లాస్మా అంటే ఏంటో ముందుగా తెలుసుకుందాం ప్లాస్మా అంటే గ్యాస్ గ్యాస్కి మనం ప్లాస్మాగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సో మనం గ్యాస్ని ప్లాస్మా లాగా మార్చుకోవచ్చు అనమాట ఎప్పుడైతే గ్యాస్కి మనం ఒక సెకండ్కి టెన్ థౌజండ్ సైకిల్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ టూ థౌజండ్ ఓల్డ్స్ కరెంట్ అనేది అందించినప్పుడు ఆ గ్యాస్ అనేది ప్లాస్మాగా మనకు కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ ప్రయోగం లోపల మనము ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఏ విధంగా పాస్ అవుతాయో కూడా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు మనం ముందుగా దీన్ని స్విచ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఎప్పుడైతే స్విచ్ ఆన్ చేశానో దీంట్లో మీకు బ్లూ కలర్ లైన్స్ అనేవి కనబడతా ఉన్నాయి ఈ బ్లూ కలర్ లైన్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే ఇలా పైకి వచ్చినాయో పైన ఉన్న బల్బ్కి తగలగానే మనకి రెడ్ కలర్గా మారిపోవడం మనం గమనిస్తున్నాం సో ముందుగా ఈ బల్బు లోపల అసలు ఏ గ్యాస్ ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలి మనం ఏ గ్యాస్ని ఇక్కడ ప్లాస్మాగా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం మనకి ఇనట్ గ్యాసెస్ తెలుసు జడవాయువులు కదా సో జడవాయువుల్లో ఒకటైన నియాన్ గ్యాస్ని మనం ఈ బల్బు లోపల ఫిల్ చేసుకోవడం జరిగింది నియాన్ గ్యాస్ యొక్క నియాన్ గ్యాస్కి లో ప్రెజర్ ఉండుద్ది అట్మాస్ఫియర్తో పోల్చుకున్నట్లయితే ఒకటి బై ఏడవ వంతు లో ప్రెజర్ అనేది నియాన్ గ్యాస్లో ఉంటుంది అందుకని చెప్పేసి మనం ప్లాస్మా లోపల జడవాయువులను మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నాం ముందుగా నేను ఈ ప్లాస్మా బాల్ పైన నేను ఎప్పుడైతే ఒక ఫింగర్ ఇక్కడ టచ్ చేశానో అక్కడ ఉన్న బ్లూ రే అనేది మనకు అది ఎలక్ట్రాన్స్ సూచకం సో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది బ్లూ లైన్ ద్వారా వచ్చేసి నా ఫింగర్ని టచ్ అవ్వడం మీరు ఇక్కడ గమనిస్తున్నారు అదేవిధంగా నేను రెండో ఫింగర్ని పెట్టినప్పుడు అక్కడ చూడండి అదే బ్లూ లైన్ రెండు వేలను కూడా టచ్ చేస్తూ ఉంది ఇక్కడ చాలా అబ్జర్వ్ చేయాలి గమనించండి రెండు ఫింగర్స్ని కూడా ఒకే లైన్ టచ్ చేయడం మనం గమనిస్తున్నాం దాంతోపాటు ఇక్కడ మనం ఏమేస్తున్నాము మూడో ఫింగర్ కూడా పెట్టినప్పుడు ఏమైంది అదే ఒక్క లైన్ మూడు ఫింగర్ని కూడా టచ్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం ఎన్ని ఫింగర్స్ పెట్టినా కూడా ఆ ఒక్క లైనే ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం మనం గమనించవచ్చు చూడండి ఇక్కడ నేను ఒకేసారి నా హ్యాండ్ మొత్తం కూడా పెట్టాను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా బల్బుకి హెడ్జ్ దగ్గరికి వచ్చేసి నా చేయి ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి వచ్చేసి ఆగిపోవడం మనం గమనిస్తున్నాం సో ఇక్కడ జరిగేది ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క ప్రవాహం ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ విధంగా ప్రయాణిస్తున్నాయి అనేది మనం దీంట్లో చూస్తున్నాం ప్రతి ఒక్క వస్తువులో కూడా ఎంతో కొంత ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయని మనకు తెలుసు ఇక్కడ నా చేతి లోపల ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి దాంతోపాటు దీని లోపల కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం మనం గమనిస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ మనకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి ప్రెజర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా హై ప్రెజర్ టు లో ప్రెజర్ ఏ వస్తువు కానీ పై నుంచి కిందికి ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి ఈ విధంగా ప్రతి దాంట్లో తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ నా చేతి లోపల ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి దేంతో పోలిస్తే ఇక్కడున్న మన పరికరంతో పోలిస్తే నా చేతి లోపల తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ దీని లోపల ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం మనం గమనిస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా నా చేతి లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తాయి కానీ ఇలా బల్బు అడ్డుగా ఉండడం వల్ల అవి బయటికి వచ్చే అవకాశం లేదు సో ఎప్పుడైతే కానీ పెడుతున్నానో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ వచ్చి కూడా ఈ బల్బు దగ్గర తగిలి కాలిపోవడం జరుగుతుంది బర్న్ అవ్వడం జరుగుతుంది అలా బర్న్ కావడం వల్లే మనకి ఇక్కడ రెడ్ లైట్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం పైన చూస్తున్నారా రెడ్ లైట్ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ బర్న్ అయ్యేవి ఓకే దీంతోపాటు మనం ఎప్పుడైతే ఇలా పెడుతున్నామో 
ఇలా వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా నా చేయి దగ్గర లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి కానీ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ బల్బ్ అనేది బ్యాడ్ కండక్టర్ అంటే ఉత్తమ వాహకం కాదు కరెంట్ని బయటికి పాస్ చేయదనమాట కాబట్టి ఇలా వచ్చింది బల్బ్ దగ్గర తగలడం వల్ల అది బర్న్ అయిపోవడం జరుగుతుంది సో అలా బర్న్ కావడం వల్ల మనం అక్కడ క్లియర్గా ఆ కలర్ని చూడొచ్చు కనబడుతుంది అక్కడ రెడ్ కలర్ మీకు అందరికీ ఓకే గుడ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఆ రెడ్ కలర్ మొత్తం కూడా బర్న్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకే ఈ ప్రయోగం లోపల మనం ఇంత కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి పాస్ చేసాము అంటే దీని లోపల మనము టెస్లా కాయిల్ అనేది అరేంజ్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఆ టెస్లా కాయిల్ వల్ల మనం ఇంత కరెంట్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్నాము ఓకే సో దీంతో పాటు ఇంకోటి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చిన్నగా ఒక మ్యూజిక్ కూడా మనం గమనించవచ్చు చూడండి మ్యూజిక్ చాలా వినసొంపుగా ఉంది కదా మీకు సో ఈ మ్యూజిక్ని నేను మళ్ళీ ఫింగర్స్ పెట్టినప్పుడు ఒకసారి గమనించండి ఇప్పుడు ఉన్న మ్యూజిక్కి నేను ఎప్పుడైతే ఫింగర్స్ పెడతానో అప్పుడు మ్యూజిక్కి మీరు తేడా గమనించి చూడాలి ఓకే చూడండి ఏమన్నా తేడా వచ్చింది మ్యూజిక్లో కొద్దిగా వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ నేను ఇంకో వేలు పెడుతున్నాను ఇప్పుడు చూడండి అదేవిధంగా చెయ్యి మొత్తం పెట్టినప్పుడు చూడండి కొంచెం ఏడ్చినట్టుగా వస్తుందా ఓకే కొద్దిగా వేరియేషన్స్ అనేది మనకు కనబడుతున్నాయి ఎందుకలా జరుగుతుంది అంటే మనము ఈ బేస్ లోపల ఒక స్పీకర్ అనేది అమర్చుకోవడం జరిగింది ఎప్పుడైతే నేను చేయి పెడుతున్నానో ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా నా చేయి దగ్గరికి వస్తున్నాయి కాబట్టి సఫిషియంట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి స్పీకర్కి అందట్లేదు అలా అందట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ వాయిస్ అనేది కొంచెం తేడా మనం గమనిస్తున్నాం తగ్గిపోతూ ఉంది సో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ నా చేయి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు స్పీకర్కి ఎలా వెళ్తాయి సరే అలా అందట్లేదు కాబట్టి స్పీకర్ నుంచి వాయిస్ అనేది కొద్దిగా తగ్గిపోవడం మనం గమనిస్తున్నాము ఓకే ఈ విధంగా మనము ఫోర్త్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది థ్యాంక్ స్టూడెంట్స్